Всем привет из Израиля! Приглашаю вас в путешествие сквозь время в Кесарию Маритима или Кесарию Приморскую. Древний Рим оставил в наследие несколько городов, называемых Кесария. Это Кесария Каппадокийская, ныне город Кайсери в Турции. Это крупный промышленный город. Кесария Мавританская или ныне город Шершель в Алжире, большой город-порт, в котором сохранились древнеримские постройки. В Израиле два города носили название Кесария. Это Кесария Филиппова и Кесария Приморская. Наше путешествие в Кесарию Приморскую. Первый век до нашей эры – это великий век великих людей. В это время жили Гай Юлий Цезарь, Гней Помпей, Марк Антоний, Клеопатра, Спартак, Цицерон, Октавиан Август. В это время царем Иудеи стал Ирод I, который не был иудеем по рождению, но в историю он вошел как царь-строитель – как основатель Идумейской династии. В Новом Завете Ирод описывается как жестокий правитель, который приказал убить младенцев в Вифлееме из-за известия о рождении Мессии, сына Давида. Имя Ирод стало нарицательным для обозначения коварного и жестокого человека. Он казнил свою любимую жену Мириам и трех сыновей. Титул «Великий» Он получил за ловкость Ирода политика, за грандиозные свершения Ирода строителя и за роскошь двора Ирода правителя. Кесария Приморская была построена Иродом Великим в первом веке до нашей эры, всего за 12 лет, как город-порт и поэтому стала называться Приморская, а Кесарий в честь покровителя римского императора Кесаря Октавиана Августа, который вернул Ироду побережье Средиземноморья. Кесария на долгие столетия стала резиденцией римских прокураторов и префектов, а после разрушения Иерусалима в 70 году нашей эры столицей этой восточной римской провинции вплоть до захвата в 640 году нашей эры арабами-мусульманами. Кесария расположена на берегу Средиземного моря, примерно в 60 километрах к северу от Яфа, древнейшего города и одного из главных портов Древнего Израиля. В настоящее время на месте Древней Кесарии создан национальный парк, в котором сегодня ведутся активные археологические раскопки. В благодарность Ирод I решил построить город Кесария в стиле греко-римской культуры со всеми присущими такому городу постройками – театром, ипподромом, амфитеатром, римскими банями, храмами, дворцами, виллами богатых граждан. Весь город был поделен на прямоугольные кварталы. Такой город требовал много воды. Для этого на севере города построили невероятно длинный акведук. Акведук на латыни означает «аква-вода», а «дука» – «веду», то есть водопровод. В римскую византийскую эпохе питьевая вода доставлялась в Кесарию с предгорья горы Кармель. Водопровод просуществовал несколько веков и пришел в упадок только в 640 году после длительной осады и захвата Кесарии арабами. Это было время объединения арабского населения на Аравийском полуострове и провозглашения пророком Мухаммедом в Мекке новой религии – ислам. Иудеи нужен был и новый порт, так как порт в Яфо уже не справлялся с объемом торговли, но на Средиземноморском побережье отсутствовала естественная бухта, а строительство порта в открытом море – дело непростое. 
Иосиф Флавий, древнееврейский историк, писал, «Хотя местоположение было неблагоприятным, Ирод так успешно одолел все трудности, что прочность конструкции не могла быть преодолена морем, а ее красота казалась сотворенной без всяких усилий. Гавань была величиной спирейскую гавань в Афинах, построенную почти что за 500 лет до нашей эры, а Пирей и сегодня главный порт Греции. В ходе постройки было применено новое изобретение – римский бетон. Он состоял из смеси промытого песка и связующего компонента – известь с добавлением туфа, пемзы и наполнителя из щебенки. Делали опалубку, заливали эту смесь и трамбовали. И только в 1960 году подводники из Соединенных Штатов Америки обнаружили погруженные в воду остатки гавани Ирода, так как за 2000 лет уровень моря заметно повысился. Было найдено большое количество глиняных сосудов, украшений и так далее. Подъезжаем к северной части парка – по шоссе «Национальная тропа Израиля» и начинаем наше путешествие по Кесарии Приморской. Первые археологические работы в Кесарии начались еще в 1799 году при Наполеоне. Также раскопки проводились и во время британского мандата с 1917 года по 1948 год. Арочные ворота – это главный вход в парк. По старой мостовой проходим вглубь. Кругом лежат разрушенные древние колонны. Перед нами дворец Понтия Пилата, римского префекта Иудеи. Именно отсюда, из Кесарии, Понтий Пилат отправился в Иерусалим, где он и приговорил Иисуса к распятию. Согласно Новому Завету, он во время суда трижды отказывался предать Иисуса Христа смерти, но люди кричали «Распни его, распни!». Он и в третий раз сказал им, какое же он зло сделал, я ничего достойного смерти не нашел в нем. По евангельскому рассказу Пилат при этом взял воды и умыл руки перед народом, использовав таким образом старинный иудейский обычай, который символизировал невиновность в пролитии крови. Отсюда и выражение «умыть руки». Перед нами важная находка – камень Пилата. До 1961 года историки не нашли ни одного доказательства, что этот человек вообще существовал. Понтий Пилат правил Иудеей предположительно 10 лет, и нет ни одного упоминания в хрониках. Неудивительно, что большинство ученых считало Понтия Пилата вымышленным персонажем, а это ставило под сомнение реалистичность всего Нового Завета. Но именно здесь, в Кесарии, в июне 1961 года итальянская экспедиция нашла каменный блок, на котором был написан фрагмент надписи «Понтий Пилат, префект Иудеи, представляет Тиберия кесарийцам». На основании Евангелия от Матфея можно сделать вывод, что Понтий Пилат – это справедливый правитель. Но современники Пилата 
характеризовали его как жестокого и продажного правителя, который виновен в многочисленных казнях, совершенных без всякого суда. Действия Понтия Пилата оскорбляли религиозные верования и обычаи иудеев и вызывали массовые народные выступления. Иосиф Флавий так описывал город. Кругом всей гавани тянулись дома из белого мрамора. Среди них воздымался холм, на котором стоял храм в честь Цезаря. Храм этот был виден еще издали, с моря. В нем находились две статуи, одна изображавшая Рим, другая – самого Цезаря. Вследствие красоты и дороговизны материалов сам город получил название Кесария. В византийский период на месте храма возвели церковь, в эпоху крестоносцев – собор, а в настоящее время здесь находится мусульманская мечеть. Около мечети был обнаружен саркофаг, украшенный головой Гаргоны. Гаргона на древнегреческом означает «грозное», «ужасное». Вдоль побережья была построена роскошная набережная. На указателе мы можем прочитать направление в порт Ирода, музей путешествия сквозь время, археологический парк, галерея художников, рестораны, магазины. Ресторан под названием «Бистро Лимани» расположен в крепости крестоносцев. Отсюда можно полюбоваться древними руинами, на закате солнца послушать шепот волн и заказать экзотические рыбные и мясные блюда, морепродукты. Магазин «Грасс» – это израильская сеть ювелирных изделий, которая предлагает дизайнерские украшения из золота и серебра с бриллиантами и драгоценными камнями. Перед нами ипподром. Во времена Ирода на ипподроме проводились развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, борьба гладиаторов, гонки на колесницах, лошадиные бега. Здесь же проводились публичные казни. Ипподром сохранился до наших дней практически в первоначальном виде.
И вот мы подошли к южным воротам парка, где находится Римский театр. Это один из самых древних театров, построенных на территории Израиля при царе Ироде, и действовал он на протяжении 500 лет. Здание было рассчитано примерно на 4000 зрителей. Театр был построен из местного песчаника – куркара. Куркар – это мягкий и очень красивый песчаник, который сохраняется сотни лет, добывают его в Израиле в карьерах, вдоль побережья. Дворец Ирода. Руины дворца были обнаружены на главном рифе. Мы видим остатки мозаичного пола с геометрическим рисунком. Позднее дворец использовался как место жительства римских префектов и прокураторов. Из парка видны трубы крупнейшей тепловой электростанции Израиля – огни Рабина, урод Рабин. Открыта она была в 1981 году. В Кесарии в течение двух лет содержался в тюрьме апостол Павел, а затем он отсюда был отправлен в Рим, где по приговору суда был обезглавлен. В византийский период Кесария достигла зенита своего развития. Население достигало 30 тысяч человек. Здесь проживали евреи, христиане, самаритяне. Кесария становится столицей византийской провинции Палестина-Прима. Археологи нашли здесь две статуи, которые изображали мужчин, сидящих на троне. Предполагают, что одна статуя изображает императора Адриана. До наших дней сохранились городские стены, построенные в эпоху крестоносцев.
Вот и закончилось наше путешествие сквозь время по Кесарии Приморской. Мы узнали, в какое великое время она была построена и что в течение многих веков была столицей этой римской провинции. Здесь постоянно ведутся археологические раскопки и, может, нас ждут еще многие открытия. Это один из часто посещаемых парков Израиля. Спасибо за внимание. Шалом. Вемазаль Това.